Hello friends, welcome back to my channel. Today our topic is nutrition in animals. Earlier we discussed the nutrition in plants. Today we will discuss about nutrition in animals. Plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. Manam nature no plants are nevi photosynthesis ni uses koni food ane di prepare ches kontadi. So plants are termed as autotrophs. But animals cannot prepare their own food by using photosynthesis. Animals will depend on plants or plant eating animals. So these are termed as heterotrophs. Manu ke animals are nevi directly ga food na nevi prepare ches kolevo. Abi indirect ga plants me the gani. अलने प्लांट इटिंग एनिमल्स में देखा नहीं डिपेंड। एग्जांपल गोट चूस कुंटे मान की ग्रीन लीव्स नहीं अल कंज्यूम चेस कुंटे द अलने लाइन चूस कुंटे मान की स्माल एनिमल्स नहीं कंज्यूम चेस कुंटे द एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड अंडर इट्स इटलाइजेशन इन द तीस कोने फूड लो न्यूट्रिएंट्स आने मुंडे आ न्यूट्रिएंट्स माना बॉडी इन जैसे दांते माना बॉडी आ न्यूट्रिएंट्स नी इटलेशेस कोनी माना बॉडी ग्रो आवर डान की हेल्दी गोंडर डान की अभी यूज़ आउट है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ़ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस डाइजेशन एंड चास्ते दंडे आ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ने सिंपलर सब्सटेंसेस के ना ब्रेक चास्ते दे। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स उन्हें मना अर्थ में दा। वो कब का मॉडल अभी आहार आना ने भी तीस कोंटा है। एग्जांपल शो दम। बीस एंड हम्मिंग बर्ड्स अगर नेक्टर ऑफ Aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. Image लो choose कुंटे choose रा birds ने भी humming birds ने जस नहीं ये देना food का निपस्ते अभी वाटी तो कर nose द्वारा success को नहीं eat they will eat अलग नहीं कर choose ते माने कि plants ने भी success ने choose रा insect ये इकरा fish choose कुंटे माने कि स्माल टाइनी पार्टिकल सेम ऐता उन्नते या भी वातियों का स्माल माउथ द्वारा भी कंज्यूम चेस कुंडे एक रा स्नेक चुस्ते स्नेक विल स्वेलो स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो डे एनिमल्स दे प्रे अपन अभी वेट में दे दे आहार में दा आधार पड़ता है ओ अभी वाटनी स्वेलो चेस कुंडे स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल्स ऑफ after opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. If you choose starfish, you can choose calcium carbonate, hard shells. If you choose the beaches, you can choose the stones. You can choose the stones. You can choose the stones in Telugu. इंग्लिश नहीं थे स्नेल्स स्नेल्स पाइनाओ का लेयर इंटेंट है हार्ड शेल हार्ड शेल लो अपने मन की स्नेल अने तो उन्हें ये स्टारफिश ऐन्चा से दंडे इप्रे थे स्नेल नहीं चूसें दो अ हार्ड शेल ने ओपन चेस को नहीं माउथ नहीं चेस टमक नहीं बाइटिक तीस कोची अ हार्ड शेल ने ओपन चेस को नहीं अंदर लो � फूड अने डस्ट के मौत नीचे स्टारफिश अने स्टमक बैठक की तस्कोस्त अदे स्टारफिश डिफरेंट क्यार्टरिस्टिक डैजन इन ह्यूम ह्यूम डैजन एला जो वी टेक् फुट थ्रू द मौत मन फुड अने मौत द्वारा तीस द फुट पास थ्रू कंटिवस् कैनाल इक इमेज चूस मैं फुड अने मौत द्वारा तीस The canal can be divided into various compartments. Ainti, matto, i i part ni mana elementary canal anta mana mata. Elementary canal ni mem compartments onta ainti buccal cavity. Buccal, ini buccal cavity anta. Food pipe or esophagus. Di ni mana food pipe or esophagus. Food will enters into the esophagus and then goes to stomach. And then goes to and then 
to small intestine next to large intestine finally anus asal chuddam asala ee prathi buccal cavity gurinchi chuddam food pipe gurinchi chuddam stomach gurinchi manam coming slides lo discuss cheddam these parts together form the alimentary canal the mouth and buccal cavity gurinchi manam nerchukundam the process of taking food into the body is called ingestion mana food ni ela teeskuntunnam mouth dwara teeskuntunnam kada manam द मौत अं बकल कैविटी द प्रासेस आफ् टेकिंग फुड इन टू द बाडी इज का इंजेक्षन मन फुडा कदा आ प्रासे इंजेक्षन अटा इंजेक्षन एला जो मन की चूसक इमेज तीर्त कदा नैन इमेज ओनली लोअर जा पेटा मन की सेम लोअर जा अच्छे प्रसेंट उ अपर जा मन की अन्े उठाई कदा इनजर्स इक इनजर्स अने मन की कटिंग की बैटिंग की यूज इनजर्स एनी पेर्स मन की फोर पेर्स उठाई अला कैन कैन चूस मन की पियर्सिंग अं टेरिंग की यूज कैन आर् टू पेर्स प्री मोलर्स अं मोलर्स यूजफु फर् चूइंग अं ग्रैइंग मैं यदा फुड मेटीरियल चूइंग की ग्रैइंग की मैं मोलर्स प्री मोलर्स ने यूज प्री मोलर्स वो मन की फोर पेर्स मोलर्स वे त्री पेर्स चुड़ मन की उड़े तीत् मिल तीत अटा तरह ग्राज्युल अभी मन की ऊड़पि न्यू तीत अने फाम अवत दाँ मन पर्मेट तीत अटा पर्मेट तीत अंत इंका ऊड़पते इंका मन की रा सो दट दे वि आर् का पर्मेट तीत् नैक्स्ट मन की टूथ डिके फाम अवत कदा वे अला फाम अवत मौत मन की तीत आलरे बैक्टीरिया अने फाम अवत विच इज़ नाट हारमफुल अंत हारमफुल एपड़ता मन फुट तीस मौत वाश्कमो बैक्टीरिया मन फुड मेटीरियल को स्टक्त कदा तूत् अब बैक्टीरिया आ फुड मेटीरियल शुगर्स ऐसी क्या कन्वर्टी आ ऐसी मन की एम चेदे ऐसी भी ग्राज्युल मैं तीतनी डैमेज चय जो दीने मन टूथ डिके अटा ओके क्लियर सलवेरी ग्लांस विल सीक्रेट सलेवा मन की मो बल कैविटी अंत मौतन चपंम कदा मौत मन की सलवेरी ग्लांस उठाई अभी सल सलेवा प्रोड्यूस टंग हेल्प टू मिक् सलेवा विद फुड ज्यूरी चूइंग अं हेल्प इन स्वाइंग फुड टंग एलाधा मन की हेल्प मन तीस फुड सलो मिक्सीजी मन की फुड पैप की एंटर अट्ठे टंग अने नैक्स्ट इमेज चूस मन इक मन की टू पैप एयर एयर एरकने पैपनी मैं विंड पैप फुडकने पैपनी फुड पैप एपड़ना हरी का हड़ाविड मन फुडको मन की पोल मारत अभी दीन वाले मन की फुडने ईस आफ एगस की एंटर अव्वाली का मन स्पीड तीन वाल आ फुड पार्टिकल अने विंड पैप की एंटर अवतीयन सो दट मन की पोल मार जो नैक्स्ट द स्टम द स्टमक ईजे टिक् वाल बैग इट षे लाइक ए फ्लाट अं जे मन की इमेज चूसक स्टमक ये षे फ्लाट अं जे षे विच इज़ द वैडस्ट पार्ट आफ् एलमेंटरी कैनल अंत मन की स्टमक स्टमक इज़ द वैडस्ट पार्ट आफ् एलमेंटरी कैनल टोटल एलमेंटरी कैनल मैं चाल कंपार्टेंट्स उठाएं कदा आ टोटल एलमेंटरी कैनल मन की स्टमक अने द वैडस्ट पार्ट द इनर लैन आफ स्टमक सीक्रेट म्यूक हईड्रोक्लोरिक ऐसी अं डजस्ट ज्यूसेस मन की स्टमक इनर लेयर चूस म्यूक अने लैन उ हईड्रोक्लोरिक ऐसी डैजस्ट ज्यूसेस मन की स्टमक प्रोड्यूस अवती डजस्ट ज्यूसेस एम चाहिए मन की कांप्लेक्स सब्सटेस कदा कॉबोहैड्रेट्स आ कॉबोहैड्रेट्स सिंपलर सब्सटेस कईड्रोक्लोरिक ऐसी अं अदर डजस्ट ज्यूसेस कन्वर्टेर और इंपारटे पाइंट चुपता मैं एपड़ना मध्यान आफ्टरनून क्लास विंटे मन की स्ली मोडीपा एंकंटे मन फुडकना का वैंने वाटर कम जो हईड्रोक्लोरिक ऐसी अने मन की कांप्लेक्स सब्सटेस सिंपलर सब्सटेस कन्वर्टे डैजस्टी एपड़ता मैं वाटर तस्कटा 
water will dilute the hydrochloric acid so that in just in the aim of the మనకి టోటల్ బ్లడ్ అనేది స్టమక్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి బ్రెయిన్కి తక్కువ బ్లడ్ అనేది వెళ్ళ వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి స్లీపింగ్ మూడ్లోకి బ్రెయిన్ అనేది అంత యాక్టివ్గా వర్క్ అనేది జరగదు కాబట్టి మనకి స్లీపింగ్ మూడ్లోకి వెళ్తాం సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫుడ్ తీసుకున్న వెంటనే వాటర్ అనేది మనం కన్జ్యూమ్ చేయకూడదు ఓకే ఇది రీజన్ అనమాట మనకి ఎందుకు ఆఫ్టర్నూన్ క్లాసెస్లో మనం కనుక వింటే స్లీప్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇది రీజన్ నెక్స్ట్ వన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్టమక్ నుంచి మనకి నెక్స్ట్ ఫుడ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది కదా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ హైలీ కాయిల్ అండ్ ఈజ్ అబౌట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ లాంగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అని అడుగుతారు మనకు ఆన్సర్ ఏంటి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఇట్ రిసీవ్ సెక్రేషన్స్ ఫ్రమ్ ద లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ మనకి లివర్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి లివర్ ఏమో బైల్ జ్యూస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ప్యాన్క్రియాస్ వచ్చి ప్యాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ సెక్రేషన్స్ అనేవి మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ క్లాంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ లివర్ టోటల్ బాడీలోనే మనకి లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఏంటంటే లివర్ చూడండి ఇట్ సెక్రేట్స్ ద బైల్ జ్యూస్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సేకల్ గాల్ బ్లేడర్ ద బైల్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ మనకి బైల్ జ్యూస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్యాట్స్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడంలో అది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనం తీసుకునే ఫుడ్లో మనకి ఫ్యాట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఫ్యాట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం వైటమిన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఫ్యాట్స్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి బైల్ జ్యూస్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది absorption in the small intestine దీన్ని మనం assimilation అని అంటాం the digested food can now pass into the blood vessels in the walls of small intestine this process is called absorption మన small intestine image కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇమేజ్లో మనకి స్మాల్ ఫింగర్ లెగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్న చూసారా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి ఫర్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే అక్కడ ఫుడ్ అనేది స్పీడ్గా డైజెస్ట్ అనేది జరుగుతుంది దీన్ని వి ఫింగర్ లెగ్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం బిల్లీస్ అంటాం లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అవుతుంది డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అండ్ సాల్స్ ఉంటాయి అవి మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే లార్జర్ ఇంటెస్టైన్లోకి పంపిస్తుంది ద లార్జర్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ వైడర్ అండ్ షార్టర్ దెన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లెంత్ వచ్చేసి మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు అబ్జర్వ్ ద వాటర్ అండ్ సమ్ సాల్స్ ఫ్రమ్ ద అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ద రిమైనింగ్ వేస్ట్ పాసెస్ ఇన్ టు ద రెక్టమ్ అండ్ రిమైన్స్ దేర్ ఆర్ సెమీ సాలిడ్ ఫేకస్ ద ఫేకల్ మ్యాటర్ ఈస్ రిమూవ్ త్రూ యానస్ దిస్ ఈస్ కల్ ఎడ్జెషన్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అవుతుంది ఏదైతే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ రిమైనింగ్ సాల్స్ ఉంటాయో అది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ తీసుకొని మనకి యానస్ ద్వారా మనకి బయటికి పంపించేస్తుంది వీటినే దీన్నే మనం ఎక్స్క్యూషన్ ఆర్ ఎడ్జెషన్ అంటాం సో మనకి డైజెషన్ వచ్చేసి ఫోర్ మోడ్స్లో జరిగింది ఫస్ట్ వన్ ఇంజెషన్ సెకండ్ వన్ డైజెషన్ థర్డ్ వన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ ఎసిమిలేషన్ ఫోర్త్ వన్ ఎడ్జెషన్ ఆర్ ఎక్స్క్రీషన్ ఓకే ఇప్పుడు దాక మనం డైజెషన్ అని హ్యూమన్స్లో చూసాం ఇప్పుడు యానిమల్స్లో చూద్దాం డైజెషన్ ఇన్ యానిమల్స్ బఫేలోస్ అండ్ అదర్ గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ చూయింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఈవెన్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ మీరు దగ్గరకు ఉన్న బఫేలోస్ని కౌస్ని కనుక చూస్తే అవి గ్రాస్ని మౌత్లో ఉండదు కానీ అవి నమ్ముతానే కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే దే క్విక్లీ స్వాల్ ద గ్రాస్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ దే పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టమక్ కల్ రూమన్ ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్లో చూసుకుంటే దీన్ని రూమన్ అంటారు ఇది రూమన్ ఈ రూమన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్ రూమన్స్ ద ఫుడ్ గెట్ పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్ కాల్ కడ్ ఈ రూమన్ ఏం చేస్తుంది అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఏ డైజెస్ట్ చేసుకుని మిగిలిన దాన్ని మనకి ఇన్ రిటర్న్ మౌత్కే పంపిస్తుంది కాబట్టి ఆ బఫేలో అవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే నా ముల్తా కనిపిస్తాయి మనకి లోపల గ్రాస్ లేకపోయినా ఆ డైజెస్టెడ్
సీకం అంటాం అనమాట దాన్ని ఈ సీకం ఏం చేస్తుందంటే ఈ రుమినెన్స్ అనేవి బఫెలోస్ రుమినెన్స్ లైక్ బఫెలోస్ కౌస్ ఏం చేస్తే గ్రాస్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాయి గ్రాస్లో మనకి సెల్యులోస్ ఉంటుంది ఓకే ఆ సెల్యులోస్ని కూడా డైజెస్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఈ సీకంకి ఉంటుంది అందుకే మనకి యానిమల్స్ అనేవి గ్రాస్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే ఒక గ్రాస్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోలేం ఎందుకంటే గ్రాస్లో సెల్యులోస్ అనేది ఉంటుంది మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో ఈ సీకం అనే కాంపనెంట్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో ఉండదు అందుకే మనకి సెల్యులోస్ అనేది డైజెస్ట్ అవ్వదు ఈ రుమినెన్స్లో చూసుకుంటే ఈ సీకం అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సెల్యులోస్ని కూడా అది డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో దీస్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్ రుమినె రుమినెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫీడింగ్ అండ్ డైజెషన్ ఇన్ అమీబా మనకి అమీబాలో డైజెషన్ అది అమీబా అసలు ఆ ఫుడ్ని ఎలా తీసుకుంటుందో మనం చూద్దాం అమీబా అనేది మనకు తెలుసు మైక్రోస్కోపిక్ సింగిల్ సెల్ అండ్ ఆర్గనిజం ఇదంతా ఒకటే సెల్ కదా మైక్ అమీబా ఈజ్ ఏ మైక్రోస్కోపిక్ అండ్ సింగిల్ సెల్ అండ్ ఆర్గనిజం ఫౌండ్ ఇన్ మనకి అమీబా సాధారణంగా ఎక్కడ అమీబా ఈజ్ ఏ సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజం ఇది టోటల్ ఒక కంప్లీట్ వన్ సెల్ అనమాట సో దట్ అమీబా ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజం ఇక్కడ మనకి ఇలా రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని మొత్తం వీటిని సూడపోడియా అంటాం ఈ సూడపోడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే ఫుడ్ కనిపించిందో అది మూవ్ చేసుకుంటా ఆ ఫుడ్ని క్యాప్చర్ చేసుకుని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఫుడ్ బ్యాక్యూలో పంపిస్తుంది ఫుడ్ బ్యాక్యూల్ ఫుడ్ బ్యాక్యూల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫుడ్ బ్యాక్యూలో మనకి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అనేవి ఉంటాయి ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ని సింప్లర్ సబ్స్టెన్సెస్ కింద కన్వర్ట్ చేసి డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ బ్యాక్యూల్ ద్వారా ఎక్స్పెల్ చేసేస్తుంది ఓకే అర్థమైందా ఈ సెల్ వాల్ని ఈ సెల్ని మనకి ప్రొటెక్ట్ చేసిన మెంబ్రేన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం సెల్ మెంబ్రేన్ అని అంటాం ఈ టోటల్ అమీబా గురించి మనం క్లియర్గా కమింగ్ చాప్టర్స్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సమ్ స్టాటిక్ పార్ట్ని చూద్దాం అగ్రోస్టోలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ గ్రాస్ మనకి గ్రాస్ గురించి స్టడీ చేసే దాన్ని మనం అగ్రోస్టాలజీ అంటాం ఆర్థరాలజీ స్టడీ ఆఫ్ జాయింట్స్ బ్రయాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ ఈ బ్రయోఫైట్స్ ఏంటంటే బ్రయోఫైట్స్ అంటే ఏంటంటే బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ స్పీషీస్ దట్ రీప్రొడ్యూస్ వై ఆర్ స్పోర్ట్స్ మనకి ప్లాంట్స్ అనేవి ఎలా రీప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అయితే వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ ఆర్ త్రూ సీడ్స్ మనం చూసాం కానీ ఈ బ్రయోఫైట్స్ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ ద్వారా రీప్రొడ్యూస్ అవుతాయి నేను ఈ బ్రయోఫైట్స్ గురించి క్లియర్గా రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్లో నేను చెప్తాను అండ్ యాంటాలజీ యాంటాలజీ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అండ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ పొడియాట్రీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫుడ్ అడిగారు ఈ పొడియాట్రీ గురించి రీసెంట్గా జరిగాయి కదా ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఇది పొడియాట్రీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫుడ్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేయండి నేను ఆ డౌట్ మీకు క్లియర్ చేస్తాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్